জন্য একটা ফ্ল্যাট কেনার জন্য হারাম নাই হারাম নাই দিন রাই রাত নাই সারাটা বেলা সারাটা দিন সারাটা রাত ব্যস্ত কিভাবে একটা ফ্ল্যাট করবে কিভাবে এক টুকরা জমি কিনবে কিভাবে একটা গাড়ি কিনবে কিভাবে একটু ভালোভাবে এই দুনিয়ায় জীবন যাপন করবে আফসুস আফসুস এই দুনিয়া এই দুনিয়ার পিছনে পড়ে আছি অথচ রাসুল্লাহাম বলছেন এই দুনিয়া হচ্ছে একটা মরা কানকাটা খাসি থেকেও নিম্নমান মরা পচা গলা একটা মরা খাসি হ্যাঁ ছাগল তার থেকেও নিম্নমানের তার থেকেও নিম্নমানের আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম একদিন একটা মরা খাসি দেখিয়ে বলছেন না সাহাবিদেরকে যে তোমরা কি কেউ আছো এই মরা খাসিটাকে এক দিরহাম দিয়ে কিনবে এক দিরহাম ধরেন পাঁচ টাকা দশ টাকা একশো টাকা যাই হোক এই টাকা দিয়ে তোমরা কিনবে কেউ আছো এখন যদি আপনাকে বলি আপনারা এখানে কয়েক মানে সখানে মানুষ আছেন আপনাদেরকে বলি ওই ওখানে একটা মরা খাসি পড়ে আছে রাস্তার পাশে কে কিনবেন হাত জাগান কে কিনবেন যার মাথায় সামান্যতম বুদ্ধি আছে সামান্যতম বুদ্ধি আছে পাঁচ টাকা দিয়ে কিনবে পাঁচ টাকা দুই টাকা এক টাকা বলবে যে ভাই আপনাকে দিলাম আপনি ওটা আমার নেওয়ার দরকার নেই আপনি চাইছেন পাঁচ টাকা আপনাকে দিয়ে দিলাম ওটা আমার নেওয়ার দরকার নাই বিকজ অফ আপনি মনে করেন ওটা আপনার কাছে পুটা পয়সার কোনো মূল্য রাখে না এই জন্য আপনি নিচ্ছেন না আশ্চর্য লাগে এই দুনিয়ায় মরা খাসিটা আপনি নিচ্ছেন না মূল্য নাই বিধায় রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন আল্লাহ সুমান তাহার কাছে এই দুনিয়া হচ্ছে ওই মরা খাসির থেকেও নিকৃষ্ট আল্লাহ আপনি এই দুনিয়া নিয়ে তো ব্যস্ত আমি তো এই দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত অথচ এই দুনিয়ার মূল্য আল্লাহ সুমান তাহার কাছে ওই মরা খাসির মতো আপনার কাছে যেমন মরা খাসির কোনো মূল্য নেই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন এই দুনিয়ার যদি এই দুনিয়ার যদি সামান্য পরিমাণ মূল্য আল্লাহ সুবাহ কাছে থাকতো আল্লাহ সুবাহ কোন কাফেরকে আল্লাহকে যে অবিশ্বাস করে সেই কাফেরকে আল্লাহ সুবাহ এই দুনিয়ার এক ডোক পানি এক মানে এক ফুটা পানি বা একবারে যতটুকু পানি খাওয়া যায় এই এক ডোক পানিও খাওয়ার জন্য আল্লাহ সুবাহ ব্যবস্থা করে দিতেন দিতেন না তার মানে কি তার মানে হচ্ছে এই আল্লাহ সুবাহ কাছে এই দুনিয়ার সামান্য পরিমাণ কোনো মূল্য এই হাতি সে আল্লাহ রসুল বলছেন যদি জানা হা বা উদাহ জানা হা বা উদাহ কোনো মশা মাছি রেখেছেন না মাছি মাছি ডানার কোনো মূল্য আছে আপনার কাছে একটা মাছি তো থাপ্পড় দিয়ে মেরে ফেলে দেন মাছির ডানা একটু বোঝেন একটু একটু মাথা খাটান একটা মাছির ডানা মাছির যে পাখা সেই পাখার কোনো মূল্য আপনার কাছে আছে কারো কাছে আছে আমাদের কারো কাছে কোনো মূল্য নেই আল্লাহ সুবাহ উদাহরণ দিয়ে বলছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যদি এই দুনিয়ার কোনো মূল্য আল্লাহর কাছে ওই মাছির ডানার মতো থাকতো মাছির ডানার যতটুকু মূল্য ততটুকু মূল্য যদি এই দুনিয়ার হতো আল্লাহর কাছে তাহলে আল্লাহ সুবাহ এই দুনিয়ার এক ফোটা পানি কোনো কাফেরকে পান করার অধিকার দিতেন না তার মানে কি দুনিয়ায় কাফেররা এখনো আছে না অনেক ভালোই আছে হ্যাঁ খালি পানি না কত কিছু খায় হালাল হালাম যাই খাক আল্লাহর নেয়ামত তো আল্লাহর জিনিস তো খাচ্ছে খুব ভালো আছে তার মানে হচ্ছে এই যে আল্লাহ সুবাহ আলা যেহেতু তার খাওয়া দাওয়া পানীয় বন্ধ করেন নাই তার মানে হচ্ছে আল্লাহ সুবাহ আলার কাছে কোনো মূল্য এই দুনিয়ার নাই যদি মূল্য থাকতো তাহলে কি করতেন তাদের খাওয়া বন্ধ মানে অঙ্কটা ক্লিয়ার না অঙ্কটা তো ক্লিয়ার এটা বোঝার জন্য খুব ভালো ম্যাথমেটিশিয়ান হওয়ার দরকার নেই খুব বেশি বুদ্ধিমান মানুষ হওয়ার দরকার নেই আল্লাহর কাছে মূল্য যদি থাকতো তাহলে পরে কোনো কাফের কোনো মোশরেক আল্লাহর এই নিয়ামত থেকে এক লোকমা খাবার এক ফোটা পানি খেতে পারতো না আল্লাহ দিতেন না আল্লাহ দিতেন না যেহেতু মূল্য নাই খাক ওই যে আবর্জনা বাইরে ফেলে দেন না ডাস্টবিনে ফেলে আসেন না কুকুর খাচ্ছে আপনার কি কষ্ট লাগে মানুষ নিয়ে যাচ্ছে আপনার কষ্ট লাগে কষ্ট লাগে কষ্ট লাগে না কেন ওটার কোনো মূল্য আপনার কাছে নাই ওটার কোনো মূল্য আপনার কাছে নাই যদি থাকতো তাহলে আপনার আফসোস লাগত ইস খেয়ে ফেলছে ইস খেয়ে ফেলছে আপনার মূল্যই নাই আপনার আফসোসই লাগে না আল্লাহ সুমান আল্লাহ কাছে এই দুনিয়ার কোনো কিছুর কোনো মূল্যই নাই সেই জন্য আল্লাহ কিছু যায় আসে না আল্লাহ কিছু যায় আসে না থাক 
আবর্জনা যেমন খায় ডাস্টবিনে যেমন কুকুর আবর্জনা খায় সেরকম দুনিয়ার কাফের মশকরা খাচ্ছে খাক আল্লাহ কিছু আসে যায় না কিন্তু যদি সামান্য মূল্য থাকতো আল্লাহ খেতে দিতেন সম্মানিত উপস্থিতি প্রিয় ভাই এবং বোনেরা এই কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে দুনিয়া আমাদের কাছে কতটা মূল্যবান হয়ে গেছে এটা বোঝানোর জন্য আমার এতটুকু আলোচনা দিয়ে আপনাদের কাছে মনে হতে পারে যে আজকেই ঘর বাড়ি ছেড়ে চলে যাই এই দুনিয়ার কি দরকার এই দুনিয়া তো আসল কিছু না এই দুনিয়া তো সামান্য না দুনিয়া মূল্য নেই এর মানে এই না যে এই দুনিয়াকে পরিত্যাগ করে আপনি চলে যাবেন এই দুনিয়ায় আপনি অল্প সময়ের জন্য আছেন এটাকে বুঝে দুনিয়াটাকে ততটুকু ব্যবহার করতে হবে যতটুকু আপনার আখেরাতের জন্য দরকার আপনার তো আখেরাত মূল টার্গেট দুনিয়া হচ্ছে ওয়াসিলা আখেরাত হচ্ছে মূল লক্ষ্য দুনিয়া হচ্ছে ওয়াসিলা মাধ্যম আপনি যাবেন নামপুরা ব্রিজ ত্রিমোহনী ব্রিজের গোড়া থেকে গিয়ে বাসে উঠবেন বা সিএনজিতে উঠবেন বা রিক্সায় উঠবেন আপনাকে ওই রিক্সায় ওঠা সিএনজিতে ওঠা বাসে ওঠা এটা কি লক্ষ্য নাকি রামপুরা ব্রিজ যাওয়া লক্ষ্য আপনার লক্ষ্য হচ্ছে রামপুরা ব্রিজ হাতি ঝিল যাবেন আপনি ঘুরতে যাবেন অথবা আপনার আত্মীয় বাসায় যাবেন বাড্ডায় বেড়াতে যাবেন এই মাঝখানে যে পথটুকু আপনি যাবেন এই পথটুকু হচ্ছে আপনার জন্য ওয়াসিলা আপনি কিভাবে যাবেন যেতে পারেন প্লেনে হেলিকপ্টারে সিএনজিতে মাইক্রোবাসে বাসে হেঁটে রিক্সায় হোয়াট এভার ইট ইজ যে কোনো মাধ্যমে যেতে পারেন এটা হচ্ছে ওয়াসিলা এটা হচ্ছে ওয়াসিলা এখন যদি আপনি মনে করেন না সিএনজিতে যাব রিক্সায় যাব এটাই আমার যাওয়ার টার্গেট এমন করে কেউ বের হয় কেউ বের হয় না কেউ বের হয় না এই দুনিয়াটা হচ্ছে ওয়াসিলা এই যে বাহন বাড্ডা রামপুরা যাওয়ার জন্য যে বাহন এই বাহন হচ্ছে এই দুনিয়া এই দুনিয়াটাকে আপনি টার্গেট বানিয়ে নিয়েছেন এই দুনিয়াটাকে আমরা আমাদের টার্গেট বানিয়ে নিয়েছি অর্থাৎ ওই সিএনজিতে চড়া হ্যাঁ বাসে ওঠা এটাই আমার টার্গেট বাচ্চাদের মতো বাচ্চারা গাড়িতে উঠতে চায় না ছোট ছোট বাচ্চারা খালি গাড়িতে উঠতে চায় তাই না গাড়িতে উঠবে খুব মজা তাদের কোথায় যাচ্ছেন সেটা বড় কথা না বড় কথা হচ্ছে সে গাড়িতে উঠবে তার খুব শখ গাড়িতে ওঠার বাচ্চা বোঝে না ছোট বাচ্চা বোঝে না না বুঝে সে ওয়াসিলাকে টার্গেট মনে করে ওয়াসিলা যেটা মাধ্যম সে মাধ্যমটাকে সে লক্ষ্য বা আসল উদ্দেশ্য মনে করে অথচ আপনি তো বুদ্ধিমান আপনি তো অনেক বুদ্ধি রাখেন আপনি পরিবার চালান সমাজ চালান নির্বাচন করেন রাষ্ট্র চালান আপনি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালান আপনি কত কিছু যে করেন আপনার মাথায় তো বুদ্ধি ধরে না এত বুদ্ধি আপনার মাথায় এই বুদ্ধিটা ধরে না আপনার মাথায় যে এই দুনিয়াটা হচ্ছে ওয়াসিলা আখেরা তো হচ্ছে আপনার আসল উদ্দেশ্য এইটা মাথায় কেন আসে না আপনার চোখের সামনে না আপনার বাবাকে আপনি বাঁচাতে পারলেন না আপনার চোখের সামনেই তো আপনার বাবা মরে গেল কই লাখ লাখ টাকার মালিক আপনি কুটিপতি আপনি ইউনাইটেড কেন ওই এলিজাবেথে নিয়ে ব্যাংককে নিয়ে চিকিৎসা করাই তো বাঁচাইতে পারলেন না এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে গেছেন বাঁচাইতে তো পারলেন না কই একটা বার মনে হয় না যে আপনার বাবাকে আজকে যেভাবে বিদায় দিচ্ছেন আগামীকালকে আপনাকে সেভাবে বিদায় দিতে হবে একটা বারের জন্য কি মনে হয় না যে এই দুনিয়ার পিছনে আপনার দেখা কত মানুষ লেগেছিল কয়েকটা বাড়ি করেছে ফ্ল্যাট করেছে গাড়ি করেছে এই করেছে সেই করেছে এই দুনিয়ার কোনো কিছুই তার সাথে গিয়েছে যায়নি এই দুনিয়ায় সব রেখে যেত